ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നെസ്റ്റ് ബൈ ഗ്രൂപ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് താരനകറ്റാനും മുടി കൊഴിച്ചിലും അകാലം നിറയും ഒക്കെ തടയാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹെയർ മാസ്കുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും വിറ്റിൻസും വിറ്റാമിൻ സിയും അയേണും പൊട്ടാസ്യവും ഒക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉലുവ കർക്കിട മാസത്തിലൊക്കെ ഉലുവ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹെയറിനും വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് ഉലുവ മുടി കൊഴിച്ചലിനും അകാലം നിറ തടയാനും കട്ടിയുള്ള മുടി തഴച്ച് വളരാനും ഒക്കെ ഉലുവ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാസ്ക് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് ഇൻട്രോയില് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉലുവ വെച്ചുള്ള ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് കുതിരണം ഉലുവ മുങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് കുതിർക്കണം ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം മൂറ്റിക്കളഞ്ഞ് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ പക്ഷെ ഈ വെള്ളം ഒരിക്കലും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഉലുവ നമ്മൾ മാസ്കായി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലും ഒന്നുകൂടെ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുക ആ വെള്ളം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് തല കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തുനിന്ന് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഉലുവയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് തല കഴുകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് സ്കാൾപ്പിൽ തേച്ച് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കഴുകാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുതിർന്ന ഉലുവ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഞാനിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഇതിലെന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മാസ്ക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം പോലെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഓയിലി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബദാം ഓയിൽ ആണെങ്കിലോ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നീരർത്ത് കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഡ്രൈ ഹെയർ ആയത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു വിറ്റാമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ് കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കാരണം ഇത് കൂടെ നമ്മളെ തലയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഉലുവയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓയില് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മാസ്ക് ഇട്ടാലും മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നര നര അകാല നര തടയാനാണ് സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ഉള്ള നര കറുപ്പ് നിറാക്കാൻ ഇതിൽ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് നമുക്കത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാക്കി കുറച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു യൂസിനൊന്നും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂസ് ചെയ്ത്
ഇപ്പോൾ ഓയിലും നമ്മളെ വിറ്റാമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഓയിലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം തലയിൽ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയുടെ അറ്റം വരെ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കഴുകി കളയാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഉലുവ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തൈര് ചേർത്താണ് അരച്ചെടുത്തതെന്ന് തൈര് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തും അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ മുടിക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അയക്കാത്തിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അതേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഓയില് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റും തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ആഡ് ചെയ്ത ഒന്നുകൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് എത്രത്തോളം നൈസായി അരക്കുന്നു അത്രയും എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് കഴുകി കളയാൻ കാരണം കഴുകി കളയുമ്പോൾ തരികളാണെങ്കിൽ പോകാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുടി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നൈസായി അരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഉലുവ കുതിർത്ത് വെച്ച് ആ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയുക അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ മാസ്ക്കൊക്കെ എന്നും ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഹെയർ കെയർ ടിപ്സിലും പറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ അല്ലെ രണ്ട് തവണ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഞാനിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ് മുൻപേ താരനും മുടിയൊഴിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവേ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുടിയൊഴിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും ഇത് വിട്ടേക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ഹെയർ കെയർ സീരീസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് അറിയുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പുതിയൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയല്ല എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം എടുത്തെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരാം ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് കഴുകി കളയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മൈൽഡ് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകി കളയാം അല്ലാത്ത പക്ഷം മുലുവയുടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഹെയർ കെയർ ടിപ്സ് വീഡിയോമായി അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കാണാം അതിന് മുൻപായി എൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോസും ഉണ്ടാകും അതും ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോമായി കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ് ഓ